வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பரில் வந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒனில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரேஷியோஸில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கில் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டூ மார்க்லேயும் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ்க்கு இந்த ரேஷியோ சாப்டர்லேயே இந்த இயர் வந்து கேட்டிருக்காங்க எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் டூ மார்க் கொஷின் இது ஃபைண்ட் அவுட் கரண்ட் எசட் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி வென் கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது பாருங்கள் மிஸ்டேக்காக கொடுத்துருந்தாங்க கொஷின் பேப்பரில் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் எப்படி பார்க்க போடுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்முலா கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லேபிலிட்டிஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி வந்து ஒன் அதை எழுதியாச்சு ஓகே அப்போ கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னும் பொழுது டூ பாயிண்ட் ஃபைவோடது என்ன ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஒன்றது கரண்ட் லேபிலிட்டி இல்லையா ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகே இதுதான் வந்து கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த வீடியோ ஐ மீன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூலேயுமே ஃபைவ் மார்க் கொஷின்லையும் இதே மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் டூ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் பாருங்கள் அதே சேம் டைப் ப்ராப்ளம் தான் பாருங்கள் கேல்குலேட் கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டி லிக்விட் அசட்ஸ் ஸ்டாக் ஓகே கரண்ட் ரேஷியோ பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நைன்டி தௌசண்ட் எப்படி போடணும் தெரியும் இல்லையா எஸ் அந்த சேம் ஃபார்முலா மெத்தடில் தான் நம்ம போட போகிறோம் கரண்ட் ரேஷியோ கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லேபிலிட்டி அப்போ இது கரண்ட் அசட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி ஒன் ஓகே அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னென்னா ஒன் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி தௌசண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ நைன்டி தௌசண்ட்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம ஒன்னோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் இல்லையா நைன்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸ் தெரியும் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி தெரியும் கரண்ட் அசட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா லிக்விட் அசட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லிக்விட் அசட்டோட ப்ரொப்போஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அப்போ லிக்விட் அசட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரண்ட் லேபிலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டி என்ன ஒன் ஒன்னோட வேல்யூ எவ்வளவு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன்னோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ எவ்வளவு நைன்டி தௌசண்ட் தான் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் அப்போ நைன்டி தௌசண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு கரண்ட் அசட்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் லிக்விட் அசட் நைன்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஸ்டாக்கோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் ஓகே ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் ஸ்டாக் ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் வந்து ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளமில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா பாருங்கள் இதில் என்னென்னா ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகே பவின் லிமிடெட் செல்ஸ் கூட்ஸ் ஆன் கேஷ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆன் கிரெடிட் The following particulars are extracted from their books of accounts for 2016. Total sales 1 lakh, cash sales 20,000, included above. Okay, that is why it is included in the 20,000. Okay, then sales returns 7,000, provision for doubtful debts 1,000, total debtors on 31-12-2016 9,000, bills receivables on 31-12-2016 2,000. Trade
number of months in a year divided by data turnover ratio. Now, in this problem, we have unwanted information. We have to ask about the provision for doubtful dates. We have to ask about the information and trade credit. We have to ask about the information. Just to confuse. இது மதிரி information அவுங்க குடுப்பாங்க ஆனா நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படியின்றது மட்டும் நம்ப வந்து sort பண்ணி நம்ப எடுத்து போட்டா போதும் yes பாருங்க average collection period number of days in a year divided by data turnover ratio அப்பா இதுக்கு முதல்ல நம்ப data turnover ratio என்னன்றது கண்டுபிடிக்கினோம் அதுக்கான formula பாருங்க credit sale divided by average accounts receivables இப்ப credit sale கண்டுபிடிக்கிர்த்துக்கு formula என்ன இது மைனஸ் பண்ண வேண்டியத்தாம். Total salesலந்து cash salesயும் sales returnயும் மைனஸ் பண்ணா 73,000 வருது. இதுதான் வந்து credit sale. Okay? இப்பா average accounts receivables அப்படின் நம்ப பாக்கப் போனும் நான் இங்கே நமக்கு வெரும் closing மட்டும்தான் debtாரும் bills receivableும் குடுத்திருக்காங்க. அப்பா நம்ப average பண்ண வேண்டிய அவசியும் இல்ல. debtாரியும் bills receivableும் closing bills receivables குடுத்தாம் மட்டும் நம்மர் அண்டுத்தியும் add பண்ணி average கண்டு புடிக்கினும் okay இப்பு இங்கே absence of information அப்படியின்றது நால் வெரும் debtors on bills receivables மே நமக்க வந்து accounts receivables ஆகுது பாரங்க debtors 9000 bills receivables ஒரு 2000 add பண்ணிங்க நான் வெரும் 11000 தான் நம்ம எடுத்து போட்டுக்குடுமே தவிர இதுக்கு average பண்ண Indonesia 365 divided by 6.636 okay divide பண்ணும்னா 55 days வருது இதுவே நம்மக்கு monthsல வேணும்னா 12 divided by இந்த 6.636 போட்டுக்டும்னா நமக்கு எத்தன months அப்படியின்றது தெரிஞ்சுடும் okay வா yes இது வந்து ஒரு problem கேட்டிருக்காங்க அப்பு 2 mark ஒன்று பார்த்துடும் and 5 mark வந்து 2 பார்த்திருக்கும் okay இது தவிர்த்து 10 mark ஒரு question கேட்டிருக்காங்க yes பாருங்க from the following details prepare a statement of proprietary fund okay proprietary fund statement வந்து prepare பண்ண சொல்லிருக்காங்க long term loan 50,000 working capital 80,000 reserves to capital 1 is to 2 current ratio 2 times liquid ratio 1.4 times fixed asset to proprietary fund 0.6 there are no tangible asset okay இது பார்த்தீங்கள் நான் question paperல் இந்த 0.6 வந்து information மிச்சாய் இருந்தது இங்க 0.6 வரணும் okay yes இப்ப இந்த problem எப்படி workout பண்டிரத்தன் பார்க்கலாமா இதிலியும் பார்த்தீங்கள் நான் நமக்கு current ratio liquid ratio இருக்கு அப்பா இதை use பண்ணி நம்ப proprietary fund கண்டு பிடிக்கிர்த்துக்காக நம்ப என்ன பண்ண போரோனா first step நமக்கு அதேதான் அந்த current ratio வைச்சுதான் நம்ப proceed பண்ணப் போரும் current assets divided by current liability அப்பு current asset இன்றுது 2 and current liability இன்றுது 1 okay working capital இன்றுது 1 தான் because current assets 2 and current liability 1 2 minus 1 is 1 okay அந்த 1 ஓட value எவ்வளவு குடுத்துடாங்க 80,000 சொல்லிட்டாங்க அப்பு 2 ஓட value என்ன 1,60,000 okay திரிம்பி current liability ஓட value என்ன 80,000 அவ்வளத okay இப்பு liquid ratio வைச்சு போடலாமா yes liquid ratio பாருங்க 1.4 times அப்பு அடுத்தும் என்ன liquid asset வந்து 1.4 current liability 1 அந்த 1 ஓட value 80,000 அப்பு 1.4 ஓட value என்ன 1,12,000 okay வா இப்பு நமக்கு current assets தெரிந்திர்ச்சு 1,60 and liquid asset தெரிந்திர்ச்சு 1,12,000 அப்பு ரண்டுத்தியும் minus பண்ணா நமக்கு கடைக்கருது என்ன அப்படின் ப 48,000. Okay? Yes. இப்பு stock தெரிந்து போத்து. இப்பு next, வேறு என்ன information இதில் வெச்சு நம்ப கண்டு புடிக்கிலாம் அப்படின் பார்த்தீங்க நான் நம்ப இந்த ரண்டு formula வெச்சு இந்த current assets, current liability, stock வந்து கண்டு புடிச்சிடும். அடுத்து, நம்ப வந்து fixed asset to proprietary fund இருக்கு. Okay? Because reserves to capital பார்த்தீங்க நான் நம்ப எடுத்து போடன்னோ அப்படின் நான் நமக்கு fixed asset to proprietary fundல நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் 
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஃபிக்ஸட் அசட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சால்விங் த ஈக்குவேஷன் மெத்தடில் போட்டு தான் இந்த ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் அண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸட் அசட்டை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதாவது அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு லேபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அசட்டுன்றது என்னென்னலாம் வரும் அண்ட் லேபிலிட்டி என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஃபிக்ஸட் அசட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டு ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு லேபிலிட்டின்ற ஃபார்மில் நம்ம எழுதுவோம் பாருங்க ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் ப்ளஸ் லாங் டேர்ம் லோன் பிளஸ் கரண்ட் லயாபிலிட்டி இது மூணும் சேர்ந்தது தான் லயாபிலிட்டி ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டுன்றது எது எது சேர்ந்தது அப்படின்னா ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் சேர்ந்தது தான் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டு ஓகே லாங் டேர்ம் லோனும் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸும் அதே மாதிரி அசட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் அசட் இன்டேஞ்சிபிள் அசட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ இவ் கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்ட் லயாபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லாங் டேர்ம் லோன் வந்து ப்ராப்ளமில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம இது ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் அசட் நோன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அது ஜீரோ ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டை வந்து ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம அந்த ஒன்னை ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் தெரியாது இல்லையா அமௌண்ட்டு தெரியாது வெறும் ப்ரொப்போஷன் தான் தெரியும் ஸோ நம்ம ஒன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் லாங் டேர்ம் லோன் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எயிட்டி தௌசண்ட் அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸட் அசட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஓகே ஏன்னா இது ஒன்னுன்னும் போது இது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னும் போது எக்ஸ் ஏன்னா இந்த ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டோட இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்ம ஃபிக்ஸட் அசட் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அண்ட் கரண்ட் அசட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அதை போட்டாச்சு அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் அசட் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம ஜீரோன்னு அதை வச்சுக்கிட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அண்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு போயிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து இந்த சைடு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட்டி தௌசண்ட்ன்றது ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே பாருங்கள் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் லேக் தேர்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எக் எக்ஸ்ன்றது என்னது ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டு இல்லையா ஏன்னா ஒன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டுக்கு தான் வச்சுருந்தோம் அப்போ ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு ஃபிக்ஸட் அசட் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ஃபிக்ஸட் அசட் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ இந்த ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டோட ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இது தான் ஃபிக்ஸட் அசட் ஓகேவா அப்போ ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டுன்றது என்ன அப்படின்னா ரிசர்வும் கேபிட்டலும் சேர்ந்தது தான் ஓகே அப்போ இந்த டூ ஒன் எஸ் டூ டூ அப்படின்ற ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் வந்து ஒன் கேபிட்டல் வந்து டூ அப்போ ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டுன்றது என்னது த்ரீ ஓகே ரிசர்வ் ஒன் கேபிட்டல் டூன்னும்போது ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டுனா ரிசர்வ் ப்ளஸ் கேபிட்டல் இல்லையா அப்போ த்ரீ அந்த த்ரீயோட வேல்யூ என்ன செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீயோட வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஒன்னோட வேல்யூ என்ன பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ரிசர்வ் அப்போ டூவோட வேல்யூ என்ன ஓகே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேவா அப்போ நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நம்ம கரண்ட் அசட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்ட் லேபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரிசர்வ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் எவ்வளவு அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மொத்தம்
ஓகேவா ரெண்டு சைடும் கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோப்ரேட்டரி ஃபண்ட் ஈஸியாக இருந்துச்சு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எஸ் அவ்வளோ தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த மாதிரி ரெண்டு மெத்தட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்று டென் மார்க்கில் ஒன்று இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூர் ஆன்சர் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ரேஷியோ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிச